Cari amici, il 18 giugno 2023 il sottomarino Titan della società privata statunitense Ocean Gate è imploso durante un'esplorazione diretta al relitto del Titanic, causando la perdita di tutte e cinque le persone a bordo, compresa Stockton Rush, fondatore e amministratore delegato di Ocean Gate. In questo video vorrei esplorare con voi quali fattori possano aver condotto a una tale catastrofica implosione. Mediante delle simulazioni computerizzate e analizzando le poche informazioni tecniche che abbiamo appreso attraverso i media e le testate giornalistiche, cercheremo di capire le criticità costruttive del tanto discusso Titan. Le esplorazioni marine e oceaniche ci pongono davanti a parecchie sfide, ma nell'estrema condizione delle grandi profondità la sfida più ardua è la pressione. La massa dell'acqua, come qualsiasi altro materiale, è dovuta alla sua densità. Per convenzione diciamo che l'acqua dolce ha una massa di 1000 kg per metro cubo, anche se in realtà è un po' inferiore, 998 kg per metro cubo a temperatura di 20 gradi Celsius. L'acqua di mare è più densa. Principalmente la variabilità dell'acqua di mare è dovuta alla salinità, alla temperatura e alla pressione idrostatica. Quindi, scendendo in profondità, avremo dei cambiamenti di stato dell'acqua e bisognerebbe ricalcolare la pressione ad ogni cambio di stato. Ma noi ci facciamo andare bene la densità di 1035 kg per metro cubo, che pare essere un valore coerente con la latitudine del Titanic e quindi del Titan. Sappiamo che secondo la legge di Stevino possiamo calcolare la pressione idrostatica esercitata da un liquido su un corpo immerso conoscendone la profondità in funzione dell'accelerazione di gravità e conoscendo la densità del fluido stesso. Ma sappiamo anche che secondo la legge di Pascal per ottenere la pressione totale che agisce su un corpo immerso dobbiamo aggiungere la pressione atmosferica che esiste sulla superficie del liquido. All'aumentare della profondità aumenta significativamente la pressione esercitata dalla colonna d'acqua sovrastante. Ad una profondità di 1000 metri la pressione raggiunge più di 100 volte la pressione atmosferica e a 3800 metri, dove l'implosione di Titan si pensa sia avvenuta, è pari a oltre 380 volte la pressione atmosferica. Questo equivale a caricare su ogni centimetro quadrato della superficie immersa 394,33 kg. Molti esperti criticarono le soluzioni adottate per il Titan. Molti consigliarono una forma sferica quale scelta migliore, dal momento che la curvatura della sfera consente una distribuzione del carico di pressione omogenea, con conseguente distribuzione delle sollecitazioni più equilibrate. Vi ricordate il famoso battiscafo Trieste? La cellula che conteneva le due persone che raggiunsero il fondo della fossa delle Marianne, Jacques Picard e Don Walsh, era una sfera di acciaio con un diametro esterno di 2,16 metri e spessore 127 mm. Pesava 14,24 tonnellate e poteva resistere a pressioni di 1250 kg per cm quadrato e aveva un minuscolo blò in materiale acrilico. Mentre nel caso del Titan sappiamo bene che era composto da un ampio tubo cilindrico in fibra di carbonio lungo 2,5 m e con un diametro esterno di circa 1,68 m con pareti spesse 127 mm, proprio come le pareti della sfera del battiscafo Trieste. All'estremità del tubo erano incollate, mediante adesivi epossidici bicomponente, due anelli in titanio a cui loro volta erano imbullonate due calotte sferiche, sempre in titanio, con pareti spesse 82,55 mm, delle quali una fungeva da portello d'ingresso, apribile solamente dall'esterno, ed era provvista di un ampio blò in plexiglass di forma troncoconica, spesso 177,8 mm fissato da un anello in acciaio inox bloccato con 16 vite a testa esagonale forate per permettere l'equalizzazione della pressione esterna con quella all'interno del foro cieco onde evitare che la grande pressione spingesse sulla testa delle viti compromettendo la tenuta del filetto. Le tipologie di materiali di cui era costituito con caratteristiche molto diverse tra loro e il tipo di assemblaggio lo rendevano suscettibile a concentrazioni di carichi di forze accelerando lo stress da fatica. Tutti i materiali tendono a indebolirsi se sottoposti a continui cicli di lavoro e riposo. Nel corso delle varie immersioni il Titan ha dovuto affrontare cicli di alta pressione idrostatica, quindi di fatica, alternati a cicli di bassa pressione. Questi ripetuti cicli di carico e scarico possono aver indebolito le zone critiche come la sezione in fibra di carbonio, i giunti incollati e lo blò, variando le caratteristiche meccaniche iniziali dei materiali. 
Lo stress da fatica può manifestarsi con la graduale crescita di microfratture o la delaminazione all'interno della struttura di fibre di carbonio. Test non distruttivi ripetuti frequentemente come le indagini ad ultrasuoni erano assolutamente necessarie per individuare eventuali crepe o delaminazioni. Il metodo di rilevazione dei difetti con ultrasuoni è in linea di principio l'applicazione tecnologica del fenomeno dell'eco. Il difetto, colpito dalle onde incidenti, assorbe energia e vibra, emettendo onde elastiche che vengono rilette dall'apparecchio. Queste contengono tutte le informazioni sulle dimensioni, geometria e natura del difetto. Ma Oceangate ha affermato che la loro tecnologia, sviluppata internamente, utilizza sensori acustici per ascoltare i suoni emessi dalla fibra di carbonio in caso di cedimento o deterioramento e fornire un allarme precoce al pilota con tempo sufficiente per arrestare la discesa e tornare in superficie. Questa soluzione è abbastanza critica perché avverte in caso di una rottura solamente quando si è sott'acqua e la rottura potrebbe essere catastrofica. La fibra di carbonio è molto resistente alle sollecitazioni di attrazione in molti casi più dell'acciaio, ma al contrario dell'acciaio non sopporta altrettanto egregiamente le sollecitazioni da compressione ed è assolutamente scadente alle sollecitazioni da compressione ortogonali al piano laterale delle fibre. Questo è dovuto alla natura anisotropica della fibra di carbonio. Questo vuol dire che il materiale ha diverse proprietà meccaniche e rispetto alla direzione in cui le forze sono applicate. La fibra di carbonio del Titan era di tipo matrice polimerica pre-preg, ovvero il filato di carbonio era preimpregnato di resina epossidica e durante la fase di costruzione del tubo veniva avvolto su una grande bobina d'acciaio. Successivamente il tubo viene sottoposto ad un passaggio in autoclave sottovuoto per eliminare il più possibile i residui d'aria rimasti intrappolati al suo interno e poi in pressione ed ad alta temperatura per facilitare la polimerizzazione della matrice di resina intorno alle fibre. Comunque è risaputo che i materiali compositi sono soggetti ad inclusioni di piccole bolle d'aria al loro interno, piccole delaminazioni alla nascita o piccole disomogeneità della matrice possidica. Nel 2017 fu costruito il primo tubo in fibra di carbonio, ma come ha dichiarato Rasha stesso era troppo rumoroso. In pratica i rivelatori acustici e lui stesso sentivano troppi scoppietti e decise nel 2020 di farsi fare un secondo tubo da un'altra azienda e ricoprirlo di un particolare strato di materiale polimerico conosciuto come Rhino Linings per proteggere ulteriormente la fibra evitando il contatto con l'acqua e aggiungendo integrità strutturale. Sappiamo che il Titan era sottoposto a forze di compressione. Queste inducono deformazioni che comportano uno stress da compressione all'interno delle pareti dove le proprietà sono relativamente inferiori rispetto alla direzione delle fibre. Questo perché il carico non è effettivamente trasportato dal filato delle fibre, bensì dalla matrice possidica, che è generalmente meno rigida e più debole. Il metodo di posa delle fibre per entrambi i tubi costruiti era quella denominata 090, cioè le fibre venivano arrotolate sopra il tubo d'acciaio, una affiancata all'altra e parallele tra loro, insomma unidirezionali. Solitamente, per aggiungere forza alla struttura, si sovrappongono strati di fibre orientati in diverse direzioni. In questo modo si ottengono prodotti finiti che possono raggiungere un comportamento quasi isotropo, ovvero simile all'acciaio. La posa unidirezionale utilizzata per il Titan potrebbe aver favorito la delaminazione e il conseguente indebolimento di tutta la struttura in materiale composito. Un'altra ipotesi è quella della compressione indotta dalle calotte sferiche in titanio. Calcolando una superficie approssimativa di 3,78 m2 e sapendo che la pressione a 3.800 m nell'oceano Atlantico equivale a 394,33 kg su cm2, questa spingerebbe contro il tubo in fibra di carbonio con una forza enorme, circa 14.916 tonnellate e, come ho detto prima, proprio nel verso ortogonale al piano laterale delle fibre. Anche questo fattore potrebbe aver causato la delaminazione della fibra con conseguente implosione. Soprattutto bisogna ricordarsi che le cupole sferiche sono due e questa enorme compressione spinge contro il tubo da entrambi i lati. 
Come già accennato, la fibra di carbonio è un materiale anisotropo. In immersione la pressione proviene da qualsiasi direzione, per cui un materiale isotropo, come l'acciaio o il titanio stesso, sarebbero state le scelte migliori, anche per la parte cilindrica. In questo modo si avrebbe avuto lo stesso modulo elastico del materiale dovunque. Passiamo alle zone di giunzione tra fibre di carbonio e titanio. Queste sono state realizzate in un'officina meccanica mediante l'utilizzo di un adesivo collante epossidico bicomponente. Già non mi piace il fatto che abbiano appoggiato il cilindro su quattro tacchi e non su una superficie piana. In questo modo già il peso stesso del tubo, circa 2250 kg, andava a stressare una piccola zona di contatto e non veniva distribuito su un'area più ampia. Poi, certe operazioni, a mio modesto parere, vanno effettuate in camera bianca, cioè una stanza climatizzata e con aria filtrata da contaminanti come polveri ed eccetera, indossando tutte bianche e pulite e utilizzando guanti e cuffie. Anche un capello o un pelo di barba può creare un piccolo vuoto e compromettere l'incollaggio dei pezzi. Comunque, ormai la tecnologia dei collanti per materiali particolari ha fatto passi da gigante, ma la differenza di proprietà dei materiali e le estreme condizioni a cui venivano sottoposti incute il pensiero che non sia stata la scelta migliore. Quando il tubo di composito si deforma, esso tende a schiacciarsi nella parte centrale, facendo ruotare, seppur di poco, le facce incollate all'estremità del tubo. Questo induce sicuramente una tensione sulla colla, che, se ripetuta, può causarne il distacco. Infatti, dalle immagini e dai video dello scarico dei pezzi ritrovati dalle navi di recupero, sembra, e ripeto, sembra, che tutti e due gli anelli che erano incollati al tubo di composito siano praticamente sgombri da frammenti di fibra di carbonio. Può essere che la forza dell'implosione abbia sradicato completamente gli anelli dalla fibra, ma sembra realmente strano che non ne sia rimasto neanche un pezzettino. Però sono solo congetture, il rapporto ufficiale ci dirà cosa troveranno nelle sedi dei due anelli. Un'altra stranezza è visibile in questa foto. Le bro e il suo anello di tenuta sono spariti. Non penso che li abbiano smontati per permetterne il sollevamento. Le autorità d'indagine vogliono che i vari componenti ritrovati siano lasciati integri e non manomessi. Inoltre sembra che non sia ancora stato ritrovato, quindi escluderei questa ipotesi. La cosa strana è che i fori delle sedici viti che bloccavano lo blò non si vedono. L'unica possibilità che mi viene in mente è che lo blò sia stato eiettato verso l'esterno, strappando le viti e lasciando solamente dei monconi a tappare i fori filettati. Inoltre, aggiungo che a quanto pare lo blò era certificato per una profondità fino a 1300 metri. In effetti, 177 mm di spessore su un diametro di 530 sembrano pochi per poter andare a quasi 4000 metri di profondità. Un'altra cosa curiosa è quel pezzo di titanio appena sotto lo blò dalla semisfera anteriore. Ogni volta che le viti che chiudono la semisfera sull'anello vengono rimosse, sotto questo pezzo viene posto un cric idraulico o una colonnetta di metallo, come se volessero evitare una rotazione verso il basso dalla semisfera, che imprimerebbe probabilmente una torsione sul collante nello stesso verso della rotazione della semisfera stessa. Altra operazione ambigua eseguita sul Titan è stata quella di saldare quattro piastre per il sollevamento, due anteriori e due sull'anello posteriore, dopo aver incollato gli anelli al tubo in materiale composito. Sappiamo bene che la saldatura di un metallo come il titanio è autogena, cioè fondi due materiali da unire creando un bagno di fusione in cui l'operatore saldatore aggiunge materiale d'apporto coerente con il materiale da saldare. Il titanio ha una temperatura di fusione di 1668 gradi Celsius, quindi potete facilmente immaginare le temperature nella zona intorno alla saldatura, che ha stretta vicinanza con la parte di flange incollata. In questo caso, penso che in quelle zone il collante abbia perso completamente le sue caratteristiche e molto probabilmente anche la matrice di resina epossidica della fibra di carbonio ha risentito della temperatura. Progettare e costruire veicoli o strutture che possano resistere a queste immense pressioni è un complesso compito ingegneristico e nulla può essere lasciato al caso o alla fantasia di una singola persona. 
Nel 2018 David Lockridge, direttore delle operazioni marittime di Ocean Gate, venne licenziato dopo aver redatto un rapporto che documentava i problemi di sicurezza del Titan e la Marine Technology Society inviò una lettera a Ocean Gate esprimendo preoccupazione riguardo allo sviluppo del Titan. Insomma, Stockton era stato avvertito. Per ultima, Volevo menzionare la tanto discussa lista di sms scambiati tra Titan e la nave appoggio. In tanti video viene dichiarata falsa. Ora, se la lista sia vera, questo lo sapremo solo più avanti. Ma vero è che Titan comunicava con la superficie utilizzando un sistema USBL, Ultra Short Baseline, nota anche come SSBL. Per mezzo di questo poteva tracciare la posizione sia in latitudine, longitudine e profondità e comunicare con Titan per tutto il tempo mediante messaggi di testo. Voi come la pensate? Date sfogo alle vostre idee commentando il video. Tanto la commissione investigativa dell'NTSB ci farà attendere almeno uno o due anni per la versione definitiva del rapporto. Questo disastro poteva essere evitato con le giuste decisioni ingegneristiche. Ocean Gate ha promosso una politica di innovazione, utilizzando materiali leggeri come il titanio e portando avanti il progetto fibra di carbonio. Grazie per la visione, se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un like.